Tentara Nasional Indonesia terdiri dari tiga angkatan, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Tetapi, di Amerika Serikat, selain US Army, Navy, dan Air Force, mereka juga memiliki USMC atau United States Marine Corps. Korps Marinir Amerika Serikat merupakan angkatan yang berdiri sendiri. Sedangkan di Indonesia, Korps Marinir merupakan bagian dari TNI Angkatan Laut. Di negara lain juga ada angkatan khusus di luar Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Misalnya, Divisi Roket Strategis yang dimiliki Angkatan Bersenjata Rusia. Divisi yang berdiri sendiri ini mengoperasikan rudal-rudal balistik jarak menengah, jarak jauh, dan antar benua, termasuk rudal-rudal berhulu ledak nuklir. Indonesia sendiri pernah memiliki empat angkatan, yakni selain Angkatan Darat, Laut, dan Udara, ditambah kepolisian. Keempatnya berada di dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI. Struktur ini bertahan hingga tahun 1999. Kemudian terjadi pemisahan antara TNI dan Polri. Dalam video ini, kita akan membahas angkatan bersenjata yang tidak hanya darat, laut, dan udara. Sebagian besar militer di dunia, strukturnya terdiri dari tiga angkatan sebagaimana TNI. Selain Indonesia, negara-negara yang terdiri dari tiga angkatan diantaranya Malaysia, Inggris, Brunei Darussalam, India, Israel, Korea Selatan, Australia, Kanada, dan lain-lain. Beberapa negara pedalaman yang tidak memiliki laut, militernya hanya terdiri dari angkatan darat dan udara. Contohnya adalah Afghanistan, Armenia, Hungaria, dan lain-lain. Sekarang, kita bahas beberapa negara yang memiliki angkatan tersendiri di luar angkatan darat, laut, dan udara. Pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat saat ini memiliki enam cabang, yakni Angkatan Darat atau US Army, Angkatan Laut atau US Navy, Angkatan Udara atau US Air Force, kemudian Korps Marinir atau USMC, United States Space Force, dan United States Coast Guard. USMC merupakan korps yang berdiri sendiri, tidak berada di bawah Angkatan Laut. Meskipun saat ini dalam operasionalnya, mereka sering menggunakan fasilitas yang sama, Misalnya, berada dalam kapal induk yang sama. Kemudian, ada United States Space Force atau Angkatan Antariksa Amerika Serikat. Singkatannya adalah USSF. Angkatan ini baru dibentuk tahun 2019. USSF bertugas melindungi kepentingan Amerika Serikat di luar angkasa dan melaksanakan operasi luar angkasa. USSF ini yang sekarang mengoperasikan satelit-satelit militer Amerika, termasuk satelit GPS. Lalu, ada US Coast Guard atau penjaga pantai Amerika. Penjaga pantai memiliki tiga peran dasar, yakni penjaga keamanan, keselamatan, dan melaksanakan kepengurusan maritim di wilayah domestik Amerika. Namun, dalam masa perang, US Coast Guard dapat ditransfer ke Angkatan Laut Amerika oleh Presiden. Keenam angkatan ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 4. Selanjutnya, Rusia. Militer Rusia juga memiliki enam cabang, yaitu pertama Angkatan Darat, kedua Angkatan Laut, yang ketiga Russian Aerospace Force atau Vosdusno Kosmicheskie Sili, disingkat VKS. VKS ini membawahi Angkatan Udara dan Angkatan Antariksa. Yang keempat, Divisi Roket Strategis yang mengoperasikan rudal-rudal jarak jauh Rusia. Yang kelima adalah Pasukan Lintas Udara Rusia atau VDV. Pasukan ini memiliki sekitar 72.000 penerjun. Yang keenam adalah Pasukan Operasi Khusus Rusia. Pasukan ini dirancang untuk melaksanakan operasi-operasi khusus dengan tingkat kesulitan tinggi. Maka dari itu, pasukan ini diberi pelatihan dan perlengkapan lebih baik dibandingkan pasukan reguler. Namun, pimpinan keenam cabang ini tidak sama. Ada yang dipimpin jenderal, ada yang mayor jenderal, dan ada yang kolonel jenderal. Ya, di Rusia ada pangkat kolonel jenderal, atau istilahnya di sana, jenderal Polkovnik. Sekarang, kita ke Tiongkok. 
Tiongkok memiliki lima angkatan, yakni pasukan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan roket, dan angkatan bantuan strategis. Angkatan roket bertugas mengoperasikan rudal-rudal balistik dan rudal jelajah. Sedangkan angkatan bantuan strategis bertanggung jawab di bidang pertahanan luar angkasa, cyber, propaganda politik, dan peperangan elektronika. Kelima angkatan tersebut masing-masing dipimpin oleh jenderal atau jiang. Negara dengan angkatan terbanyak adalah Arab Saudi. Angkatan bersenjata Arab Saudi selain memiliki angkatan darat, laut, dan udara, juga memiliki angkatan misil strategis dan angkatan pertahanan udara. Selain itu, ada garda nasional yang bertanggung jawab dalam keamanan dalam negeri. Lalu, ada Royal Guard yang bertugas melindungi keluarga kerajaan Arab Saudi. Kemudian, ada penjaga perbatasan Arab Saudi, emergency force, dan pasukan keamanan khusus. Namun, secara struktur, pasukan-pasukan ini berada dalam administrasi yang berbeda-beda. Ada yang di bawah Kementerian Pertahanan, Kementerian Garda Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan langsung ke keluarga kerajaan. Sehingga, agak sulit membandingkannya secara apple to apple dengan militer negara lain. Di beberapa negara, angkatan tambahan selain darat, laut, dan udara adalah Gendarmerie. Salah satunya adalah Perancis. Gendarmerie atau Gendarmerie adalah pasukan militer yang memiliki tugas penegakan hukum di masyarakat. Selain Perancis, negara-negara yang memiliki Gendarmerie adalah Gabon, Madagaskar, Nigeria, Burkina Faso, Kamboja, Djibouti, dan lain-lain. Sebagian besar mereka merupakan bekas jajahan Perancis. Negara lain di Eropa juga memiliki Gendarmerie, namun dengan sebutan berbeda. Di Italia disebut sebagai Carabinieri, sedangkan di Belanda namanya adalah Marsuse. Selain Gendarmerie, beberapa negara memiliki National Guard atau Garda Nasional. Garda Nasional ini umumnya merupakan komponen cadangan yang siap dikerahkan jika dibutuhkan. Di beberapa negara, Garda Nasional secara struktur terpisah dari Angkatan Bersenjata. Namun, sebagian lainnya ada yang merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata. Struktur militer suatu negara tidak selalu tetap bisa berubah-ubah. Seringkali ada penambahan atau pengurangan angkatan. Salah satu contohnya adalah negara tetangga kita Singapura. Angkatan bersenjata Singapura awalnya adalah tiga angkatan sebagaimana pada umumnya, yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Namun, baru saja pada tanggal 28 Oktober 2022, Singapura mendirikan service branch baru, yakni DIS, Digital and Intelligent Service, atau Perkhidmatan Digital dan Perisikan. Service Branch ini bertanggung jawab menyediakan data intelijen militer, membangun pertahanan digital, dan melakukan perlindungan atau pertahanan psikologi bagi personil militer. DIS dipimpin oleh Brigadir Jenderal, sedangkan Angkatan Darat Laut dan Udara dipimpin Mayor Jenderal. Struktur yang cukup unik adalah Republik Islam Iran. Angkatan bersenjata Iran terdiri dari tiga angkatan, yaitu Tentara Republik Islam Iran, Garda Revolusi, dan Komando Penegakan Hukum. Tentara Republik Iran merupakan militer pada umumnya. Di sinilah kemudian dibagi menjadi pasukan darat, armada laut, dan udara. Sedangkan Garda Revolusi bertugas menjaga sistem politik dan bentuk negara Iran. Di dalam Garda Revolusi juga terdapat pasukan darat, laut, dan udara. Komando penegakan hukum atau singkatannya dalam bahasa Persia adalah Faraja, fungsinya mirip seperti Gendarmeri. Di Iran, tugasnya salah satunya adalah melakukan penegakan hukum-hukum Islam, sehingga Faraja sering disebut sebagai polisi moral. Jika diuraikan satu persatu, struktur militer di tiap-tiap negara sangat bervariasi. Yang paling umum tentunya adalah tiga angkatan, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Beberapa negara maju sudah membuat angkatan antariksa. Ada yang berdiri sendiri seperti Amerika, ada pula yang masih menjadi bagian dari angkatan udara, seperti misalnya di Perancis. Angkatan lain yang sering ada adalah angkatan roket atau rudal strategis dan angkatan pertahanan udara. Ada pula negara yang menyatukan fungsi seperti intelijen, medis, dan logistik menjadi unit yang berdiri sendiri. Contohnya Jerman atau Bundeswehr. 
Jika di negara lain bagian medis ada di masing-masing angkatan, Jerman menyatukannya menjadi unit yang berdiri sendiri. Di Jerman, selain angkatan darat, laut, dan udara, ada tiga divisi lain yang berdiri sendiri, yakni Joint Support Service, Joint Medical Service, dan Cyber and Information Domain Service. Joint Support Service atau Strait Corps Basis atau SKB menangani urusan logistik dan organisasional. Jepang ini didirikan tahun 2000. Joint Medical Service atau Central Sanitation tentunya mengurusi urusan medis. Dan yang terakhir, Cyber Un Information Room disingkat CIR menangani keamanan cyber, IT, intelijen militer, geoinformasi dan komunikasi. Itulah sebagian berbagai bentuk struktur militer negara-negara di dunia yang tidak hanya angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Sampai jumpa.